好，够坦诚。我跟天林能够成为朋友，是因为我在他身上看到了我自己，那些不被理解的倔强和不被认同的坚持。看来，天林这辈子的倔强要由我来买单了。我也希望苏助理，你的倔强一直有人为你托底。诚张栋其言。但是我的倔强，我想自己拖地。你好啊，大美女。你好，苏。这么晚了还要补妆，这是准备跟男朋友去约会吗？约什么会呀、啊？这晚上还要跟法国客商吃饭呢。哦，是这家公司吗？嗯、哦，这可是世界五百强的公司啊！你有机会和他们接触，真好。好什么呀？都快忙死了。我这两天啊都没怎么睡觉，脑袋都快炸了。你看我这脸色，只能靠不停的补妆。你要注意休息啊！休息也得要有时间呢。我现在怎么样？看不出来吧？一点都不差。化妆品啊，是最伟大的发明。好了，先不说了，回头再聊。嗯，好。哎，等一下，资料。哦，那些都是背景资料，不用了，谢谢啊。啊、哦。张总，宴请克莱曼夫妇的餐厅已经订好了，等会儿我们开完会，参观完安顺广场，就可以直接用餐了。好、哦，呃，另外给他们准备的礼物也已经到位了。准备的什么？呃，有四盒。哎哎哎，怎么了？怎么了？是不是很疼啊？怎么回事？张总，我可能是阑尾炎，今天早上就开始疼，一直疼到现在，断断续续的。阑尾炎，还能坚持吗？可以。张总，客人们都已经到了。啊啊！哎哎还坚持什么？赶紧送他去医院！快快快！快，你等我，很快就回来。你现在马上去给我找一个法语翻译。周总，董事长，如果您信得过我，我可以试一下。你会讲法语？嗯。欢迎你到我们公司来。亚总，您当了多少回事？我说，我今晚发明这边。这是他的夫人这边
。我输。嗯，请吧。临时有事儿，你多等我一下。OK， 今天再给你露两手，放首动人的 music。感觉怎么样？陈万的工作看上去表面风光，没想到强度这么大。一般人应付不下来，没想到今天你一上手就干得不错。谢谢董事长夸奖。既然能干，就别埋没了。到我这儿来吧。陈曼要在医院休养一段时间，不可能马上回公司。我现在需要有人马上能顶得上。您是说让我做董助？以你现在的资历，的确是升的有点快，但是我这个人一向看人很准。我觉得你可以，怎么，对自己没有信心？当然不是，我现在是王总的助理。去跟王总商量一下，为了你的前途着想，我想他会鼎力支持的。就凭你跟王总的关系，你一定会给我一个最优惠的条件。你敢说他不是因为喜欢你才让你在他身边工作的哎，回来了。哎呦，还没吃饭吧？我给你热热。我有一个好消息要告诉你，请坐。啊，还有好消息呢？什么呀？张董让我暂代董事长助理的工作。今天我不是代替陈曼去接待那个法国珠宝商吗？嗯。忙到现在才回来，张董对我的工作非常的满意。陈曼最近要去结婚生娃了，他就问我，要不要去试一下？那你是怎么回答他的？当然要去啊！你开什么玩笑？这可是董柱啊！不过我还没有正式回复他呢。哦。怎么？你不高兴吗？我不赞成去他那儿。为什么？他和我之间既是彼此倚重，又是相互忌惮，我不想你掺和进来。这就是个职位调动，你想太多了。好，你想调动，那公司随便一个部门你挑，想去哪儿去哪儿，只要不在张亚楠身边。想去哪儿去哪儿，我当然想要赵向庆的位置呢，可能吗？对我而言，董珠是我目前最可能干好，并且能够短时间里面得到提升和锻炼的职位。你想想看。我有招商部助理、市场部助理，还有总裁办高级助理的经验，而在董事长的身边呢，这些都可以最大程度的发挥出来。特别特别有能力，但是你再等等，等我想想办法。我知道你有资源又有人脉，可是我的目标非常的明确：第一，我不想离开安盛；其次，所有的职位都是一个萝卜一个坑，目前空出来最合适我的就只有董助。除了这个，还有别的原因吧？有。嗯。我不想让别人觉得我是靠男人。有男人依靠不好吗？为什么要那么在乎别人的想法呀、啊？难道你不在乎别人的想法吗
。那你为什么不公开我们俩的关系？我那我我觉得你说的特别有道理。这件事情我来解决，但是你不能在张亚楠身边。为什么呀？因为这个人不简单啊！你们这么近距离的接触，万一受伤了怎么办啊？能坐上董事长位置的人肯定不会简单，所以他身上一定有我很多能够学习的东西。再说了，我就是个助理，干不好大不了就走人了。你的纠结和担心完全没有必要。我，是，没必要。但是这件事情必须要从长计议，好吧？我先给你热热饭，我给你做了排骨。啊，真的？嗯。爸，我最爱吃就是排骨了。你最爱吃的不是羊排吗？我都爱吃，都爱吃。董事长，我您怎么过来了？别动，躺好。情况怎么样？我没事儿，我就是一小手术。医生说再过两三天就可以出院了，我也很快就可以回到工作岗位了。出院之后，你准备一下，我打算派你去法国。法国？王居安回来之后，法国分公司那边，我需要一个可靠的人帮我去盯着。可是，我跟我男朋友打算结婚了。如果你觉得家庭重要，你也可以趁这个机会辞职，回家好好相夫教子。但是，法国是王居安的跳板，我相信也会成为你的跳板。你的人生会达到什么样的高度？完全由你自己来决定。走，哎，哥，四 A 他不下来吃吗？你不让吗？知道什么？今天是他妈的忌日。说什么脏话呀？哦，对对对，我的意思是说，今天是二哥他妈妈的忌日，去嘉定了。对，今天早上呢，就拿了束百合、水果什么的，知道的以为去扫墓，不知道的还以为相亲去了，打扮的山清水秀的，比去上班还正式。这些年，他还是每年都去啊？嗯，除了忌日，每年冬至、清明他都去。你说他搞笑不搞笑？爸的墓就在旁边，他一次都不去，也不知道他为什么那么狠吧。明明我觉得咱们三个里边，最惨的就是你了。你你看我又哪壶不开提哪壶了，但我说的也没错。你看，老爸留下的股份中，我呢拿了大头百分之六十，二哥拿了百分之三十，你只有百分之十。我有时候觉得老爸做这个决定的时候是不是老年痴呆了，也不知道二哥为什么那么恨爸。明明最吃亏的应该是你，如果不是妈去世了，我估计他连百分之三都拿不到。你胡说什么呢？这是你现在该想的吗？好好上你的学，如果没有爸那些乱七八糟的事儿，他会有一个更加正常的童年。我也会。我只是觉得，咱们三个和妈都挺惨。只不过有时候二哥更惨一点，对吧？吃饭，啊，吃饭吃饭，哥吃个包子。对了，升职的事情，苏沫跟你说了吧？嗯。哦，哎呀，我差点都忘了，说了。我觉得太着急了，是吗？我还以为你会替他高兴呢。我是真想为他高兴，可是这一来呢，苏沫刚进公司一年多，升职速度太快；二来呢，万一别人有意见怎么办？你什么时候开始在意别人的想法？这苏沫呀，确实需要再历练历练。行。既然是你的手下，一切由你来决定。好
。喂，舒婉，你什么时候有空啊？我请你们吃饭。<笑>好的，好的。依婷是不是要回国了？如果一会儿跟你说当董助的事儿，王总，我现在还是您的助理，工作上的事情肯定要听从您的安排。那如果不是以助理的身份，是以女朋友的身份呢？身为女朋友，我肯定有我自己的想法，但是工作就是工作，咱们得公私分明。那如果，张总还等着呢。你总是把我的一腔热情屏蔽在你冷酷的外表之下，现在你不是我的助理，是我的女朋友。来了，安哥哥，依婷，我毕业了，哎哎哎哎，我好想你，安哥哥。好了好了好了，什么时候回来的呀？我回来三天了，本来我想突然出现在你面前给你一个惊喜，可是姨妈说你太忙了，所以今天只能专门约你出来了。哦，姨妈，一点没变啊，还是这么爱搞突然袭击。安哥哥，我还怕你会生气呢。我怎么会生气呢？我开心着呢。来，我看看。嗯，一年没见，这个头没什么变化啊，但是变漂亮。嗯，你看，他还点了你最喜欢的熔岩巧克力。哦，他还记得你最喜欢吃什么，专门为你点的。哦、<笑>安哥哥，不好意思啊，这位是……啊，你得好好认识一下啊。这位是居安的助理苏沫，小苏，这是我外甥女儿陈怡婷，刚从德国留学回来，她跟居安从小一起长大的。以后常来往，你们两个人正好认识一下。陈小姐你好，苏姐姐好，安哥哥今天一定以为姨妈叫他过来是因为工作，所以才把你带来了。不好意思啊，让你跑了一趟。啊，对，今天我们是私人聚会，小苏，要不然你先回去吧。好，我这就离开。啊、对了，姐姐，麻烦你过去的时候帮我叫一下那边的服务生，让他们端点红茶过来，谢谢。刚才没有介绍清楚，现在隆重介绍一下，苏沫，既是我的助理，又是我的女朋友。这位是依婷，张总的外甥女，我的一个小妹妹。张总，啊，苏沫升职的事情还算不算数啊？怎么了？我是真的舍不得她走啊，这又是助理，又是女朋友的双重身份，我实在是太困扰了。苏沫想去您那儿历练历练。就为这件事还跟我闹别扭了呢，所以啊，呃，请您给我个面子，这事儿要是算数，我可把我女朋友交到张总手里了。当然可以，像小苏这样优秀的人才，我这儿永远欢迎。那一言为定，也谢谢您肯给他机会。你真的同意我去董事长那儿？我不同意又能怎么样呢？反正话已经挑明了，他应该不会对你怎么样。我回去也想过，你那天说的有道理。说难听点儿，就算哪天我跟他撕破脸，你顶多丢份助理的工作，所有的影响都在我的控制范围之内。可为什么要选这种场合呢？大概是因为。如果闹意见一定要有输赢的话，我不想让你输。好好干，给我争口气。安盛总裁办出去的，一定不能输给董事长办公室的。还有，如果有人再质疑我们两个的关系，大方的告诉他们，你是王娟的女朋友。嗯。骑上我心爱的小骆驼，又来了。他永远不会堵车。骑上我心爱的小骆驼。苏沫，在他身边，不会停留的时间太久。你妈，你在说什么呢？安哥哥有了女朋友，我当然为他感到开心了。口是心非，你的心思我还不知道啊。这些年，你一直没有交男朋友，还不都是为了他？可是这一次，
，安哥哥对这份感情好像很认真，他的喜欢，从他的每一个细胞里面，都能感觉得到。那是你学艺术学的久了，人变得太敏感了。相信我，这种所谓的感情，我见过的太多了，最后在现实面前都脆弱的不堪一击。我的再次升职，有人羡慕，有人质疑，也有人根本不屑一顾。我不断告诫自己，要学会对他人的目光视而不见，无需向他人证明什么。一个人需要取悦与征服的，也有自己而已。喂。宋天林在楼下一天都没上来过，而且楼下有噼里啪啦的声音。最主要的是，他把他那些布料，我感觉都撕掉了。这些心肝宝贝儿，抓紧时间赶紧回来吧。你先稳住他，我马上回来。大家都成年人，你别那么幼稚，行不行还在下面，都别下来。玉林，你别激动啊，大家都很担心你。我放下手里的工作来了。不会不给我面子吧？是你的飞天系列出了问题？走啊！逼我下去吗？哎呦，闹什么闹啊！还让不让人睡觉了？一个破汉服工作室，哎，你说他家缺钱吗？你家不缺钱还搞事情，不要搞了，好不啦？这这这这这，我让我下去！你你不能下去！哎呀，你这听我说，你听我说，你听我说，这么简单的事情搞得这么复杂，哎，我我下去下去把他拎上来，我看看我怎么好好教育他。这太不像话了，这怎么回事儿？啊，对，那个。这个，嗯，天林啊，孩子太任性了，嗯，就我们都替他着急。哎哎，你你不能下去，天林拿着剪刀呢。剪刀？他没有要伤害自己的意思。天林，苏助理过来了。不是，他来了能怎么着啊？下来吧。只准苏墨一个人。什么什么什么什么什么情况
别弄了，我不要了，全都不要了，全不要了，我不干了，不干了挺好的，抓紧回安盛上班吧，张总和王总一定会特别满意的，这样大家都皆大欢喜。这些我就都帮你处理了吧，来，等一下啊。危险，舍不得了。舍不得有什么用啊？这个系列是我迄今为止准备过最充分的一个系列。你猜猜，这次我去参加展览，结果怎么样？一件都没卖出去。这么贵的衣服，肯定卖不出去。这我知道，我也做好了这个准备了。可是我以为，大家就算不愿意掏钱，可至少应该喜欢它吧？这些衣服至少会获得评审大奖吧？但是没想到，别说大奖了，一句夸奖都没有。还有网友留言说，说这些衣服都是最脑残设计，根本不接地气。我就不明白了，苏木，现在的人都是怎么了？这一件艺术品，还要考虑他们上厕所方不方便？还是说我真的特别差？我做的衣服一点科学之处都没有。天林，天林啊！你这些衣服其实特别的漂亮，如果你不考虑它是否能够卖出去，只在乎它的艺术价值的话，我觉得你大可不必理会其他人的说法。你不明白，从头到尾，我只想过推广汉服文化。我以为，用最好的衣料，做最华美的样式，能让大家慢慢喜欢汉服，慢慢接受它。慢慢对他产生向往，总有一天，我们的汉服也能变得像日本的和服一样，不但成为我们的文化象征，而且也能融入到我们的生活中去。原来你是这么想的。日本每年都有花火大会，到了那一天，男女老少都会穿上他们的传统服装，跑到街上去。单单是排队观礼的人潮就已经是一大景观了。而且在朝鲜，在韩国，他们都会穿上自己国家的传统服饰。我不明白，为什么他们可以，我们就不行呢？你的想法是对的，但是我觉得，你的做法和想法背道而驰了。你现在这些产品的价格，大部分人都会敬而远之。推广文化和推广商品是一样的。必须做好市场分层，这样才能让商品有更精准的定位，更合理的性价比。你也可以吸引到更多的人来接触和接受汉服文化。反过来，这些人反而能为你的生长提供土壤，滋养你的艺术。市场分层，性价比。那我不又成做生意的了？难不成我还要去开个服装店？每天傻傻的站在柜台，等着那些人过来挑一挑、剪一剪。哎，你可别看不起开店，现在有很多创新的形式，快闪店就和艺术结合的很好啊。什么快闪？在一两个小时以内，音乐、舞蹈和一些舞台的设计，用很多新颖的方式来介绍你的产品和理念，这是有很多成功的案例的。如果你真的对自己的产品有信心，我建议你试一下，只要能够吸引到顾客，我认为未来可期。音乐、舞蹈，能行吗？嗯。
小子。从明天开始，你就别去公司上班了。什么意思？就是专心让你做好一件事的意思。反正你心也不在公司，每天去打卡，也没什么意思。工作室既然已经开始做了，就别轻言放弃。你这是在支持我做汉服？我怎么觉得有点可疑呢？别人都能支持你，我这个当妈的怎么就不可以？哼，这不像你，有什么条件直说吧。我的条件就是必须给我做出成绩来，别丢人现眼。你是不是生病了？你没事吧？你什么意思啊？你都说胡话了。谁说胡话了？哦，苏助理劝你了。怎么样？他讲话是不是特别有道理？我还需要别人劝吗？你妈，我是真心为你好。得了吧，你觉得好和我觉得好从来都不一样。你有什么企图啊？直接说就行，不用拐弯抹角。行行行，你别再说了，你再说下去，非把我给气死了不可。我告诉你啊，你的工作室，我来投资，王居安的钱，还给他。哦，听明白了。你来投资，是不是就是你来管理啊？哼。这种小打小闹的买卖，我才懒得管，你自己全权负责。年底给我交一个总结报告就可以。李姐，我来吧。还要写报告啊？那算了。韩哥哥给我投资也没这么多事儿。怎么没有啊？他不是要求你天天去总裁办上班吗？你自个儿好好想想，是天天去上班，还是年底交一份报告，哪个更麻烦？这还需要想？哎，我张亚楠怎么生出你这么一个优柔寡断的儿子？那去做个亲子鉴定好了，看是不是从小在医院抱错了。说的对，抱错了不怕，抱个聪明的也行啊。妈，嗯，你刚刚说让我全权负责。真的假的？怎么，不信啊？这样吧，明天去我的办公室，咱俩签份合同，白纸黑字的，写的清清楚楚。我丑话说前面啊，如果我要是赔了，我这是投资，不可能稳证，赔了算我的。那我还这呀那呀的，一会儿吃面。赶紧把那个烂摊子收拾了。哦，对，我现在就去他们家。哎，你不吃面啦？妈。啊。谢谢你啊。上辈子欠你的。这个苏沫啊，真不懂事儿。本来这是个很好的让天林放弃汉服的机会，结果让他弄成那样。是我让他去的啊。平时看天林弄那些不着调的东西，我就来气；可是别人说他的东西不好，我就更来气。我张亚楠的儿子有那么差吗？那倒不至于。我觉得。
天灵的衣服挺漂亮的，是那些评审没有眼光。所以我在想，如果以后让天灵回来接班，还是要好好的锻炼锻炼他。如果一个工作室都做不好，以后谁会服他？嗯，有道理。如果他呢？有这方面商业的考虑的话，其实我也想好了，不管是做汉服还是别的什么都无所谓，只要能把一个品牌做好了，对他来说就是很好的锻炼，而且对未来管理公司也有帮助。到底是董事长兼妈妈，想得多呀。那你以后也要好好帮帮他，等到以后他开始赚钱了，他就知道。其实做生意也有做生意的乐趣。你放心，我会帮他的。哎，帮他可以，不能让他知道啊！如果他知道了，还不得把我这房顶都给掀了？我懂，我知道该怎么做。来，我敬你啊！大家好，我是董事长的助理苏沫，今天请大家过来，主要是就开业典礼各部门的协调工作呢，做最后的确认。今天的会议将会进行的比较晚，所以呢，特地给大家准备了咖啡、奶茶、蛋糕，希望大家能够打起精神，为我们一周以后的开业典礼全力以赴音乐和灯光要配合好。好的，好的，都准备好了。谢谢。尊敬的各位来宾，我们的开业庆典即将开始。下面让我们有请安盛集团董事长张亚楠女士以及总裁王居安先生上台，共同按下象征着安盛重磅升级、蒸蒸日上的魔力按钮。有请二位。这一激动人心的时刻，三、二、一，启动。各位领导，各位来宾，欢迎大家来到我们安盛广场的开业庆典。经历了这么多的风风雨雨，今天我自豪地站在这里跟大家说，我们安盛广场就像它的名字一样，代表着安康、昌盛。我们不但再一次站稳了自己的脚跟，而且。我们还会再一次创造属于我们的辉煌。仅仅是硬件的改造是远远不够的，要想拯救实体店，我们必须给顾客不一样的体验，让人们享受逛街，再次爱上逛街。随着安盛改造的完成，安盛二期也已经动工。这次，我们会将特异化的购物体验推向极致。我们不但会引入像冰雪乐园这样的娱乐设施，而且会建设一个全面展现海派文化的主题长廊。人们走过这里，就像走过大上海百年来的振兴旅就怕遇见这种。人们将会在安盛体会现在，感悟过去，迎接未来。
那边红酒喝完了，麻烦你再去添一下。好的。小张，我不是和你说过了吗？董事长喜欢他右脸，你去那边吧。好的，知道了。木，组织的不错呀，谢谢领导夸奖。终于快结束了啊，还有一个节目呢，也不知道最后的神秘嘉宾是谁。下面呢，作为此次庆典的压轴节目，我们很荣幸的邀请到了年轻的女钢琴家。刚刚从德国归来的陈依婷女士为我们献奏一曲，有请。只。